ஹல்லே லுயா ஹல்லே லுயா ஹல்லே லுயா பிரியப்பட்டவரே நம்ம ஈ ஆலயத்தில் இன்னும் நாளையும் ஆயிருந்து பிரார்த்திக்கும்போ லோகம் முழுவதும் உள்ள திருசபையுடைய விசுவாச சமூகங்களோடு சேர்ந்து நம்ம காத்திருந்து பிரார்த்திக்கையாண் தெய்வத்தின் ஆத்மாவ் நம்ம ஒருக்க சுவீகரிச்ச பரிசுத்தாத்மா அபிஷேகம் நம்ம ஜொலிக்கிறது கர்த்தாவ் திருசபையிலூடு நமக்கு தந்த காத்திருப்பின்ற பத்து திவசங்களானது சபையான இதனை காத்திருப்பின்ற திவசங்கள் வந்து விளிக்கான் நம்ம படிப்பிச்சது திருசபையுடைய நிர்தேசம் அனுசரிச்சான நாம் காத்திருந்து பிரார்த்திக்கிறது தந்த குஸ்தா திருநாளில் பரிசுத்தாத்மாவ் அப்பஸ்தோலமாரிட மேலே இறங்கி வந்தது போல நாம் கூதாசங்களிலூட சுவீகரிச்ச பரிசுத்தாத்மா அபிஷேகம் நம்ம ஜொலிக்கிறதும் கிருபாவரங்கள் நம்ம நிறையதும் நம்ம ஈ திவசங்க காத்திருந்து பிரார்த்திக்க நம்ம இதன் ஆமுகமாயிட்டு ஒன்று ரெண்டு வதனங்கள் எடுத்து வாயிச்சு நம்ம ஒருக்க கூடி பிரார்த்திக்கும் மத்தாயிட சுவிசேஷம் பதினொன்னாம் அத்தியாயம் பதினொன்னாம் திருவஜனம் மத்தாயிட சுவிசேஷம் பதினொன்னாம் அத்தியாயம் பதினொன்னாம் திருவஜனம் பைபிள் எல்லாவரையும் எடுத்து எல்லாவரையும் எடுத்ததின் சேஷம் ஒருமிச்ச வாய்க்கணும் மத்தாயிட சுவிசேஷம் பதினொன்னாம் அத்தியாயம் பதினொன்னாம் திருவஜனம் மாத்யூ லெவன் லெவன் வேகம் வாய்ச்சே மத்தாயிட சுவிசேஷம் பதினொன்னாம் அத்தியாயம் பதினொன்னாம் திருவஜனம் வாய்க்காம் சத்தியமாய் ஞா நிங்களோடு பயணு ஸ்திரீகளில் நின்று ஜனிச்சவரி ஸ்னாபக யோகன்னேக்கா வலியவன் இல்ல எங்கிலும் ஸ்வர்க்கராஜ்யத்தில் ஏற்றவும் ചെറിയவன் அவனேக்கா வலியவனான அதாவது ஈசோ பறையான ஸ்திரீகளில் நின்று ஜனிச்சவரி ஏற்றவும் வலிய ஆளாயிட்டு ஈசோ பறஞ்சதாரையான ஸ்னாபக யோகன்னேயான ஸ்திரீகளில் நின்று ஜனிச்சவரி ஸ்னாபக யோகன்னேக்கா வலியவனாய் ஆரும் இல்ல அப்போ ஸ்னாபக யோகன்னே வலிப்பம் கர்த்தாவ் பறையான் ஸ்னாபக யோகன்னே என்ன பிரவாச்சகன்ற வலிப்பம் அதேகத்தின் வில அதேகத்தின் மூல்யம் கர்த்தாவ் பறையான ஸ்திரீகளில் நின்று இவன்ற அத்திரையும் மூல்யம் உள்ள ஒரு ஆள் ஜனிச்சிட்டில்ல இது പറഞ്ഞിട്ട് ഈശ പറയാണെന്നാൽ എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയവൻ ഇന്നലെ മാമോദി സമുങ്ങിയ ആള് സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയവൻ സ്നാപക യോഹന്നാനേക്കാൾ വലിയവനാണ് എന്തുകൊണ്ടാണത് സ്നാപക യോഹന്നാൻ യേശുവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് യേശുവിനോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് യേശുവിന് മാമോദി സകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്നാപക യോഹന്നാൻ യേശുവിൻ്റെ ബന്ധുവായിരുന്നു സ്നാപക യോഹന്നാൻ യേശുവിൻ്റെ അമ്മയുടെ അഭിവാദനം കേട്ടപ്പോൾ ഉദരത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞവനാണ് പക്ഷേ പക്ഷേ സ്നാപയോഹന്നാൻ പഴയ ഉടമ്പടിയുടെ ഭാഗമാണ് സ്നാപയോഹന്നാൻ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ അധ്യായങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം നമ്മൾ വായിച്ചെടുക്കുന്നെങ്കിലും സ്നാപക യോഹന്നാനാണ് ഓൾഡ് കവനൻ്റിൻ്റെ അവസാനത്തെ ആൾ സ്നാപയോഹന്നാനാണ് പഴയ ഉടമ്പടിയിലെ അവസാനത്തെ ആൾ സ്നാപയോഹന്നാൻ ഹി റെപ്രസെൻസ് ദ ഓൾഡ് കവനൻ്റ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉദരത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ സ്നാപയോഹന്നാൻ്റെ മേൽ പ്രവാചകന്മാരിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ വന്നതുപോലെയാണ് പ്രവാചകന്മാരിൽ എലിയായിയുടെ മേൽ വന്നതുപോലെ എലീഷായിയുടെ മേൽ വന്നതുപോലെ സാവൂളിൻ്റെ മേലും ദാവീദിൻ്റെ മേലും ആത്മാവ് വന്നതുപോലെ സ്നാപയോഹന്നാൻ്റെ മേലും ആത്മാവ് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സ്നാപക യോഹന്നാൻ പഴയ ഉടമ്പടിയുടെ ഭാഗമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് സ്നാപക യോഹന്നാൻ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവും സ്വീകരിക്കുകയോ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുരിശുമരണത്തിൻ്റെയും ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെയും സ്വർഗാരോഹണത്തിൻ്റെയും അനന്തരഫലമായി ശിഷ്യന്മാരുടെ മേൽ വർഷിക്കപ്പെട്ട ഹൃദയത്തിലെ കെഴുന്നള്ളി വന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ആ തരത്തിൽ സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളല്ല അതുകൊണ്ട് മാമോദീസ മുങ്ങിയ ഏതൊരാളും ഏറ്റവും നിസാരനെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരാളും ഈശ്വറയാണ് സ്നാപക യോഹന്നാനേക്കാൾ വലിയവനാണ് നിങ്ങൾ നാലോചിച്ച് നോക്ക് ഇത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതായത് സ്നാപയോഹന്നാനെ പോലെ കറകളഞ്ഞ ഒരു പ്രവാചകനെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റാതിരിക്കെ ഈശ്വറയാണ് മാമോദീസ മുങ്ങിയ ഈ നിസാരപ്പെട്ട വിശ്വാസി സ്നാപക യോഹന്നാനേക്കാൾ വലിയവനാണ് ഇതാണ് പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ മഹത്വം അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്നാപയോഹന്നാനേക്കാൾ വലിയവനാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വന്ന് ഈശോ പറയുന്നത് ഇത് വെറുതെ പറഞ്ഞാണോ ഇത് ആര് പറഞ്ഞാണ് ഇത് ഈശോ പറഞ്ഞാണ് ഈശോ അങ്ങനെ വെറുതെ പറഞ്ഞാണോ വെറുതെ പറഞ്ഞല്ല ഈശോ അങ്ങനെ പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആരാണ് വസിക്കുന്നത് ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനുള്ള 
പരിശുദ്ധാത്മാവ് മാമോദീസ വഴി ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കർത്താവ് പറയാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ സകല പ്രവാചകന്മാരെക്കാളും ആബേലിനെക്കാളും ഹാനോക്കിനെക്കാളും നോഹയെക്കാളും അബ്രഹാമിനെക്കാളും ഇസഹാക്കിനെക്കാളും യാക്കോബിനെക്കാളും യാക്കോബിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് മക്കളെക്കാളും ജോസഫിനെക്കാളും മോശയെക്കാളും ജോഷുവായെക്കാളും കാലബിനെക്കാളും പ്രവാചകന്മാരായ സാമുവേൽ നായാധിപനായ സാമുവേലിനെക്കാളും സാ രാജാവായ സാവുളിനെക്കാളും രാജാവായ ദാവിദിനെക്കാളും സോളമനെക്കാളും ഏലിയായേക്കാളും ഏലീഷായേക്കാളും യേശയ്യായേക്കാളും ജറമിയായേക്കാളും യസക്കിയൽ ദാനിയൽ ഹഗായി സക്കറിയ ജോയൽ തുടങ്ങിയ സകല പ്രവാചകന്മാരെക്കാളും ഒടുവിൽ സ്നാപക യോഹന്നാനെക്കാളും വലിയവനാണ് മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവും സ്വീകരിക്കുന്ന അപ്പസ്റ്റോലി സ്കൂളിലെ ഈ വിദ്യാർത്ഥി ഇത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം ഇത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം സ്നാപക യോഹന്നാനെക്കാൾ വലിയവരാണ് കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആര് വസിക്കുന്നു ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിലെ സകല പര പരമപരിശുദ്ധരെക്കാളും വലിയവരാണ് അന്നേരാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശിക്ഷവും ശിക്ഷയും ശാപവും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അപ്പോൾ ഈ പന്തക്കുസ്ത തിരുനാൾ എന്തിനാണ് ഇന്ന് വന്നവരുടെ അറിവിന് വേണ്ടി പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അതെല്ലാം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് വന്നവരുടെ അറിവിന് വേണ്ടി പറയുകയാണ് ഈ പന്തക്കുസ്ത തിരുനാൾ നമ്മുടെ വലിപ്പം തിരിച്ചറിയുന്ന തിരുനാളാണ് ആന ആനയുടെ വലിപ്പം തിരിച്ചറിയുന്ന തിരുനാളാണ് പന്തക്കുസ്ത കല്ലറ പൊട്ടിച്ച് യേശുവിനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച അതേ ആത്മാവ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും ആത്മാവിലും തിരിച്ചറിയുന്ന തിരുനാളാണ് എൻ്റെ പെന്തക്കുസ്ത തിരുനാൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് ആ തിരിച്ചറിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബോധ്യം ശക്തമാവാനാണ് ഈ വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാൽ നിങ്ങളുടെ പെന്തക്കുസ്ത കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബോധ്യം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ശക്തമായാൽ നിങ്ങളിനി കാത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളുടെ പെന്തക്കുസ്ത ഇതാ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അപ്പൊ ഇതാണ് എനിക്ക് പ്രഭാതത്തിൽ കർത്താവ് തന്ന ഒരു വചനം ഇതാണ് ഇത് നിങ്ങളോട് പറയാൻ അതായത് നിങ്ങൾ വലിയവരാണ് രണ്ടാമത്തേത് എബ്രാഹിം ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നാം തിരുവചനം എബ്രാഹിം ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നാം തിരുവചനം എബ്രാഹിർ പന്ത്രണ്ട് ഒന്നിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുകയാണ് നമുക്ക് ചുറ്റും സാക്ഷികളുടെ വലിയ സമൂഹമുള്ളതിനാൽ നമ്മെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഭാരവും പാപവും നമുക്ക് നീക്കിക്കളയാം നമുക്കായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഓട്ടപ്പന്തയം സ്ഥിരോത്സാഹത്തോടെ നമുക്ക് ഓടിത്തീർക്കാം ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എബ്രാഹിം ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നാം തിരുവചനം പറയുകയാണ് നമുക്ക് ചുറ്റും സാക്ഷികളുടെ വലിയ സമൂഹമുള്ളതിനാൽ ഇതാണ് അടുത്ത കണ്ണ് തുറക്കപ്പെടേണ്ട അടുത്തൊരു മേഖല ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ത്രിയേക ദൈവം വസിക്കുന്നു ഇത് വിശ്വസിച്ചോ ഇത് വിശ്വസിച്ചു ഇനി അടുത്തത് ഇതാണ് നമുക്ക് ചുറ്റും സാക്ഷികളുടെ വലിയ ഒരു സമൂഹമുള്ളതിനാൽ നമ്മെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഭാരവും പാപവും നമുക്ക് നീക്കിക്കളയാം നമുക്കായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഓട്ടപ്പന്തയം സ്ഥിരോത്സാഹത്തോടെ നമുക്ക് ഓടിത്തീർക്കാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ അതായത് പന്തക്കുസ്ത തിരുന്നാൾ അപ്പം നാളെ തിരുസഭ പന്തക്കുസ്ത തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ് നാളെ തിരുസഭ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം നാളെ തിരുസഭ പന്തക്കുസ്ത തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് വിശുദ്ധ പത്രോസ്ലിഹ ആന്ത്രയോസ് യാക്കോബ് യോഹന്നാൻ ഫിലിപ്പോസ് ബർത്തലോമിയ സകല സകല അപ്പസ്തോലന്മാരും അന്ന് പന്തക്കുസ്ത ആദി പന്തക്കുസ്തായിൽ പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം സ്വീകരിച്ച സകല ആദിമ വിശുദ്ധരും സ്വർഗത്തിലിരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പന്തക്കുസ്ത തിരുനാളിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളിത് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഈ പന്തക്കുസ്ത തിരുനാളിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പത്രോസ് മുതൽ സകല പരിശുദ്ധന്മാരും അപ്പസ്തോലന്മാരും ആദിമ വിശുദ്ധരും അവർ സ്വീകരിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം നമ്മളിൽ ജ്വലിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വടംവലി നിങ്ങൾ കണ്ടോ വടംവലി വടംവലിക്ക് ഇങ്ങനെ നിന്ന് 
വലിക്ക് 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 വലിച്ച് താഴെയിടറോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വലിച്ചവരെ പരാജയപ്പെടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ വടം വലിയിൽ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഈ പന്തക്കുസ്താഭിഷേകം ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയിലും ജ്വലിക്കാൻ പത്രോസും യാക്കോബും യോഹന്നാനും തോമാസ് ലിഗായും യൂതാത്തദൂസും അന്തോണീസും സകല അപ്പസ്തോലന്മാരും സകല വിശുദ്ധരും സകല രക്തസാക്ഷികളും സകല പിതാക്കന്മാരും വിശുദ്ധ ഇഗ്നേഷ്യസ് വിശുദ്ധ എരണേവൂസ് വിശുദ്ധ അത്തനാസിയോസ് വിശു സകല വിശുദ്ധ ക്രിസോസ്റ്റം വിശുദ്ധ എഫ്രയും തുടങ്ങിയ സകല പിതാക്കന്മാർ സകല രക്തസാക്ഷികൾ സകല അപ്പസ്തോലന്മാർ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് ജോലിക്കട്ടെ 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റിന് നിന്ന് ഈ ഈ മാരത്തോൺ നമ്മൾ ഓടി പൂർത്തിയാക്കാൻ ഈ റിലേ റേസിൽ നമ്മൾ ജയിക്കാൻ നമ്മുടെ ചുറ്റിന് നിന്ന് അവർ നമ്മളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണാതെ പോകരുതെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലു ഒരിക്കലും ഈ പന്തക്കു സ്ഥാഭിഷേകം കത്തിച്ചൊലി ചപ്പസ്തോലന്മാര് ഇപ്പോൾ മൗണ്ട് കാർമൽ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ഇറങ്ങി നിന്ന് അവർ പറയാണ് പറക്കപ്പെടട്ടെ എന്ന് അവര് പറയുകയാണ് അവര് പറയുകയാണിത് അവര് പറയാണ് പുറത്തു വരിക അവരാണ് പറയുന്നത് ഇതൊരിക്കൽ ഞങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചതാണ് ഇതൊരിക്കൽ ഞങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചതാണ് ഈശോ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നടന്നപ്പോ ഈശോ ഞങ്ങളോട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ ഈശോ ഞങ്ങളുടെ മേൽ ഊതിയപ്പോൾ നിങ്ങളെപ്പോലെ മാമോദി സാമൂറുവിനെ അഭിഷേകം വിശുദ്ധ കുർബാന ഇവയിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതുപോലെ ഒരിക്കൽ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ നടന്ന് യേശുവിനെ ഒട്ടിയും തട്ടിയും യേശുവിനെ മുട്ടിയും നടന്ന് അന്ന് നടന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായതെന്നാണ് പന്തക്കുസ്ത തിരുനാളിലാണ് നിങ്ങൾക്കും ഈ പന്തക്കുസ്ത തിരുനാളിൽ ഇത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ മുഴുവൻ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവപിതാവിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പിൽ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ ബലിപീഠത്തിന് മുമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കിയിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് വിശ്വസിക്കണം ഇത് വിശ്വസിക്കണം അതുകൊണ്ട് വേഗം ചാടി എഴുന്നേറ്റ് സകല വിശുദ്ധരെയും വിളിച്ച് നമുക്ക് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ അഭിഷേകം നമ്മൾ ജ്വലിക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തിരുസഭ മുഴുവനിലും ഈ അഭിഷേകം കത്തിപ്പടരാൻ അവരാണ് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അവരാണ് ഈ പന്തക്കുസ്താക്ക് വേണ്ടി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ കേരള കത്തോലിക്ക സഭയെ നയിച്ചത് ആരാണത് വിശുദ്ധർ സ്വർഗത്തിലെ ടീമാണ് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് സ്വർഗത്തിലെ സൈന്യം ഈ സ്വർഗത്തിൻ്റെ സൈന്യം അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത സ്വർഗത്തിൻ്റെ സൈന്യം ഇതാ ഈ റിലേ റേസ് അതിൻ്റെ ഫിനിഷിങ് പോയിൻ്റിലേക്ക് എത്താൻ പോകുമ്പോൾ അവർ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ കൂടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ മറന്നു പോലെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുവോളം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് നിങ്ങളിൽ സംഭവിക്കട്ടെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ രണ്ട് കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥിരസഭ കൂട്ടായ്മയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നോ വിശുദ്ധരുടെ പുണ്യവാന്മാരുടെ രക്തസാക്ഷികളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം വിശ്വസിക്കുന്നോ ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വലിയ വലിയ ഒരു പ്രഖ്യാപനം പോലെ നിങ്ങൾ ഉച്ചത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ ഹാലലുയ 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 ഓരോ ഹൃദയവും ജ്വലിക്കട്ടെ ഓരോ ശരീരത്തിലും ശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ ഓരോ മനസ്സിലും ശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ ഓരോ കുടുംബവും അഗ്നി കൊണ്ട് ആളിക്കത്തട്ടെ കർത്താവെ സാക്ഷികളുണ്ടാവട്ടെ രക്തസാക്ഷികളുണ്ടാവട്ടെ വിശുദ്ധരുണ്ടാവട്ടെ പ്രവാചകന്മാരുണ്ടാവട്ടെ പ്രബോധകരുണ്ടാവട്ടെ രോഗശാന്തി വരമുള്ളവർ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അറിവിൻ്റെ വരവുമായി അനേകർ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ സാക്ഷികളായി മാറാൻ ശക്തരായി അനേകർ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ സഹിക്കാൻ ശക്തിയുള്ളവർ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ ചാവേറുകളായി മാറാൻ ശക്തിയുള്ളവർ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ വിശ്വാസ വീരന്മാർ തിരുസഭയിൽ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ ഉച്ചത്തി വിളിക്കുന്നു ഈശോയെ ആത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മളിൽ ജ്വലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാൻ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് തരുന്ന ചില ചിന്തകൾ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പങ്കുവെക്കുകയാണ് അതായത് പ്രധാനമായും നമ്മൾ ഇന്ന് ഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മളിൽ ജ്വലിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ജ്വലിക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ
പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത് ഈ നമ്മളിത് കണക്ക് കൂട്ടി പന്തക്കൊസ്ത തിരുനാളിന് വേണ്ടി ടോക്കുകളെല്ലാം ഒരുങ്ങി പറയുന്നതാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് അത് ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മളൊരു ദിവസം പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മാസം മുമ്പ് രണ്ട് മാസം മുമ്പ് ഈ ജൂൺ ഒമ്പത് ജൂൺ മെയ് മുപ്പത് മുതൽ ജൂൺ ഒമ്പത് വരെയുള്ള പന്തക്കൊസ്ത തിരുനാളിന് ഒരുങ്ങാൻ വരുന്ന ജനത്തോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ക്ലാസ്സുകൾ ഒരുങ്ങി പറയാനിരുന്നല്ല എന്നെ വളരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിലാണ് ഈ പന്തക്കുസ്തായിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നയിച്ചത് അതായത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ പോലും പറയണമെന്ന് വിചാരിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം പറയിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആയിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചവരുണ്ട് ഓൺലൈനിലൂടെ സംബന്ധിച്ചവരുണ്ട് യൂട്യൂബിലൊക്കെ അത് കണ്ട് അതിനെ ഫോളോ ചെയ്തവരുണ്ട് ഈ സമാപന ഘട്ടത്തിലെ കടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങളിൽ നല്ല വ്യക്തത കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഒരു കാര്യം ഇതാണ് എന്തിനായിരുന്നു ഈ പന്തക്കുസ്തായിക്ക് ഒരുങ്ങാൻ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് എന്നതിന് കർത്താവിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിൽ വിവിധ ഉദ്ദേശങ്ങൾ ദൈവത്തിനുണ്ടാവാം അതിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു ഉദ്ദേശം ഇതാണ് അതായത് കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മൾ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം ഇതായിരുന്നു എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ ഈ പന്തക്കുസ്ത തിരുനാളിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കവും പ്രാർത്ഥനകളും ശുശ്രൂഷകളും എല്ലാം നടത്തുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എനിക്ക് തന്ന ഒരു പ്രേരണ അതായിരുന്നു അല്ലെ ആ വഴിക്കാണ് ഞങ്ങളെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പുതിയ ഉടമ്പടിയിലേക്ക് പുതിയ വീഞ്ഞ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ ഇവിടെ ധ്യാനിച്ചവർക്ക് അറിയാം ഇവിടെ ധ്യാനം കൂടിയ ആളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ബോധ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ നയിച്ചത് നമ്മൾ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുള്ളവരായിട്ട് മാറിയാൽ പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകം നമ്മളിൽ ജ്വലിക്കും ഇത് നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങളൊന്ന് കൈ ഉയർത്താമോ ഇത് മനസ്സിലായി എനിക്കിത് മനസ്സിലായി കൈ എത്തിട്ടെ എനിക്കിത് നേരത്തെ അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ എനിക്ക് നല്ല വ്യക്തത കിട്ടി അങ്ങനെയുള്ളവരെ കൈ ഉയർത്തിക്കേ അനേക ആളുകളുണ്ട് കൈ എത്തിടാം അതായത് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആത്മാവ് അങ്ങനെയാണ് നയിച്ചത് പുതിയ ഉടമ്പടി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പുതിയ നിയമം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നിട്ട് പഴയ ഉടമ്പടിയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകം ജ്വലിക്കും അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളെല്ലാം മാറ്റിമറിക്കുന്നതായിരുന്നു നമ്മുടെ ചിന്താരീതികളെ അത് മാറ്റിമറിച്ചു നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ കാണുന്ന രീതിക്ക് മാറ്റം വന്നു ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദൗർഭാഗ്യം വന്നാൽ അതിനെ എങ്ങനെ കാണണമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന വേദനകളെ എങ്ങനെ എടുക്കണം സഹനങ്ങളെ എങ്ങനെ എടുക്കണം അതെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ അന്തിമ ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ അവസാന ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ എനിക്ക് പങ്കുവെക്കാനുള്ളത് പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഒരു പ്രത്യേകത അത് നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത കണ്ടെത്താനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ രാവിലെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനിങ്ങനെ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ ഈ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ അന്നേരം തോന്നിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ മറിച്ചൊക്കെ നോക്കി കുറച്ചൊക്കെ കുറിച്ചൊക്കെ വെച്ച് ഞാനിങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വീണ്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം മറിച്ചു അപ്പോൾ ദൈവമേ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുന്ന് കുറിച്ചൊക്കെ വെച്ചത് ദൈവമേ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫൈനൽ വാക്ക് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ജറമിയ പ്രവചനം മുപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായം ജറമിയ പ്രവചനം മുപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് നിങ്ങളത് വായിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം ഈ പേപ്പറും ഈ പുസ്തകവും മാറ്റി വെക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും അതിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയാണ് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ജറമിയ പ്രവചനം മുപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ നിങ്ങളുടെ ബൈബിളിൽ അതിനൊരു ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഉറക്കി വായിക്കാമോ കണ്ടോ ഒന്ന് കൈയടിച്ച് കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞേ അതായത് കർത്താവ് പറയുന്നത് ഇതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും പറയേണ്ട എന്നാണ്
ഇത് കൂടുതൽ എന്ത് വ്യക്തത അറിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമുക്കിനി വേണ്ടത് ദൈവം ഇത് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇത് സ്വീകരിക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരും അതുകൊണ്ട് വേഗം ആ വചനം വായിച്ചു അവിടെ നിന്ന് വേണം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ജറമയ പ്രവചനം മുപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായം ജറമയ പ്രവചനം മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ചെത്തി വായിച്ചേ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു യൂതാദേശത്തും അതിലെ പട്ടണങ്ങളിലുമുള്ളവർക്ക് വീണ്ടും ഞാൻ ഐശ്വര്യം വരുത്തുമ്പോൾ നീതിയുടെ പാളയമേ വിശുദ്ധ പർവ്വതമേ കർത്താവ് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് അവർ പറയും അപ്പൊ ഈ ജൂൺ ഒമ്പത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ മടങ്ങി ചെല്ലുമ്പോ നിങ്ങളെ കാണുമ്പോ നിങ്ങളുടെ വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോ നിങ്ങളുടെ സംസാരം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ സ്നേഹം കാണുമ്പോ നിങ്ങളുടെ കരുണ കാണുമ്പോ നിങ്ങളെ കാണുന്നവർ പറയും കർത്താവ് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ത് കണ്ടിട്ടാ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ആത്മാവ് വരുത്തിയ മാറ്റം കണ്ടിട്ട് പറയും കർത്താവ് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അങ്ങനെ പറയും കർത്താവ് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്നേഹം കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മുടെ കരുണ കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ദയ കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ വന്ന മാറ്റം കണ്ടിട്ടാണ് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു യൂതാദേശത്തും അതിലെ പട്ടണങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് വീണ്ടും ഞാൻ ഐശ്വര്യം വരുത്തുമ്പോൾ നീതിയുടെ പാളയമേ വിശുദ്ധ പർവ്വതമേ കർത്താവ് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് അവർ പറയും യൂതായിലും അതിലെ നഗരങ്ങളിലും കർഷകരും ഇടയന്മാരും ഒരുമിച്ച് വസിക്കും ക്ഷീണിതരെ ഞാൻ ശക്തിപ്പെടുത്തും പറമേൻ ക്ഷീണിതരെ ഞാൻ ശക്തിപ്പെടുത്തും ദുഃഖിതരെ ഞാൻ ആശ്വസിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ഉന്മേഷവാനായി ഞാൻ ഉണർന്നു എൻ്റെ ഉറക്കം സുഖകരമായിരുന്നു ഞാൻ ഇസ്രായേൽ ഭവനത്തിലും യൂതാ ഭവനത്തിലും മനുഷ്യർക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും സന്താനപുഷ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാലം വരുന്നു കർത്താവരളി ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അടുത്തതാണ് എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് പിടിച്ച് ഒലച്ചു കളഞ്ഞു ഞാൻ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്ഷ സ്വീകരിച്ച മക്കളെ നിങ്ങളിൽ ശാപമില്ല അതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നേ അതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നേ ഇതേ താഴോട്ട് വായിച്ചു ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം ആ ഇരുപത്തെട്ട് മുതൽ വായിച്ചു ഞാൻ അവരെ പിഴുതെറിയാനും ഇടിച്ച് തകർക്കാനും നശിപ്പിക്കാനും തകിടം മറിക്കാനും ശ്രദ്ധിച്ചതുപോലെ അവരെ പണുതുയർത്താനും നട്ടു വളർത്താനും ശ്രദ്ധിക്കുമെന്ന് കർത്താവരളി ചെയ്യുന്നു പിതാക്കന്മാർ പച്ച മുന്തിരിങ്ങ തിന്ന് മക്കളുടെ പല്ല് പൊളിച്ചു വന്ന് ആ നാളുകളിൽ മേലാൽ അവർ പറയില്ല അപ്പൻ അപ്പൻ പച്ച മുന്തിരിങ്ങ തിന്നേന് മക്കളുടെ പല്ല് പൊളിച്ചെന്ന് ഈ പന്തക്കുസ്താക്ക് ശേഷം മേലാൽ അവർ പറയില്ല ഇത് കൂടുതൽ എന്നാ വേണ്ടേ ഇത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്ക് കർത്താവിന് ഇത് പറയാനുണ്ട് അതിനായിരുന്നു ഈ പന്തക്കുസ്താവ് കർത്താവിന് ഇത് പറയാനുണ്ട് മക്കളെ നിങ്ങൾ ശിക്ഷയിലല്ല നിങ്ങൾ ശാപത്തിലല്ല നിങ്ങൾ പിശാചിൻ്റെ അടിമത്തത്തിലല്ല നിങ്ങളെ ഞാൻ നട്ട് വളർത്താൻ പോവാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ നട്ട് വളർത്താൻ പോവാണ് നിൻ്റെ അപ്പൻ പച്ച മുന്തിരിങ്ങ തിന്നേന്ന് തിന്നേന് നിൻ്റെ പല്ല് പുളിക്കില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാമോ എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു നിൻ്റെ പാപവും പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയും ശാപവും ശാപത്തിൻ്റെ അനന്തര ഫലങ്ങളും പൈശാചിക സ്വാധീനങ്ങളും എടുത്തു മാറ്റി നിന്നെ വിടുവിച്ചിരിക്കുന്നു ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഇനി അടുത്തത് അടുത്തത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ വായിച്ചോണം കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു ഇസ്രായേൽ ഗോത്രത്തോടും യൂതാ ഗോത്രത്തോടും ഞാനൊരു പുതിയ ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്ന ദിവസം ഇതാ വരുന്നു ഞാൻ അവരെ കൈക്ക് പിടിച്ച് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന നാളിൽ അവരുടെ പിതാക്കന്മാരോട് ചെയ്ത ഉടമ്പടി പോലെ ആയിരിക്കുകയില്ല ഇത് ഈ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു വാക്യം ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ ഇത് ഞാൻ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മറ്റൊരു വാക്യം താഴോട്ട് വായിച്ചേ അത് ഞാൻ അവരുടെ കർത്താവായിരുന്നിട്ടും അവരെൻ്റെ ഉടമ്പടി ലംഘിച്ചു കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു ആ ദിവസം വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇസ്രായേലുമായി ചെയ്യുന്ന ഉടമ്പടി ഇതായിരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ നിയമം അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഇത് ഇത് ഈ വചനം ഞാൻ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും വചനം ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ ഏതാണത് എബ്രായ ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ 
നമ്മൾ വായിച്ചില്ലേ ഇത് ഇത് തന്നെ വായിച്ചില്ലേ അതാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം വായിച്ചോളുക കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു ആ ദിവസം വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇസ്രായേലുമായി ചെയ്യുന്ന ഉടമ്പടി ഇതായിരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ നിയമം അവരുടെ ഉള്ളിൽ നിക്ഷേപിക്കും അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ എഴുതും ഞാൻ അവരുടെ ദൈവവും അവരെൻ്റെ ജനവുമായിരിക്കും കർത്താവിനെ അറിയുക എന്ന് ഇനി ആരും സഹോദരനെയോ അയൽക്കാരനെയോ പഠിപ്പിക്കേണ്ടി വരില്ല അവർ വലിപ്പ ചെറുപ്പമെന്നെ എല്ലാവരും എന്നെ അറിയും എന്ന് കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു അവരുടെ അകൃത്യത്തിന് ഞാൻ മാപ്പ് നൽകും അവരുടെ പാപം ഞാൻ മനസ്സിൽ വെക്കില്ല വെക്കില്ല അവരുടെ പാപ ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വെക്കില്ല പകൽ പ്രകാശിക്കാൻ സൂര്യനെ ഇനി കർത്താവ് ഒരു ശപഥം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ കേട്ടോണേ പകൽ പ്രകാശിക്കാൻ സൂര്യനെയും രാത്രിയിൽ ചന്ദ്രനെയും ചന്ദ്രതാരങ്ങളെയും നൽകുന്ന കടലിനെ ഇളക്കി അലകളെ അലറിക്കുന്ന സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് എന്ന നാമം ധരിക്കുന്ന കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു ഇതൊരു സോളം പ്രോമിസാണ് ഇതൊരു സോളം പ്ലഡ്ജാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ കർത്താവ് എന്തോ ഒരു വലിയ ശപഥം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ ആ വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിക്കണ്ട കേട്ടാൽ മതി അതായത് പകൽ പ്രകാശിക്കാൻ സൂര്യനെയും രാത്രിയിൽ പ്രകാശിക്കാൻ ചന്ദ്രതാരങ്ങളെയും നൽകുന്ന കടലിനെ ഇളക്കി അലകളെ ധരി അലകളെ അലറിക്കുന്ന സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് എന്ന നാമം ധരിക്കുന്ന കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു ഈ നിശ്ചിത സംവിധാനത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ പ്രകാശം ചൊരിയുന്നൊരു സൂര്യനും രാത്രിയിൽ നിലാവ് പൊഴിക്കുന്ന ചന്ദ്രനും രാത്രിയിൽ ആകാശത്ത് നീലാകാശത്ത് മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്രജാലങ്ങളും ഈ സംവിധാനം ഇളകി മറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇസ്രായേൽ സന്തതി ഒരു ജനത എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ കൺമുമ്പിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു പോവുകയുള്ളൂ ദിസ് ഈസ് എ സോളം പ്രോമിസ് എന്താണ് ഇസ്രായേലിന് ഇന്നും ആർക്കും തകർക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഇതാണ് ആ ശപഥം എൻ്റെ ജനത്തെ ഞാൻ എൻ്റെ കൺമുമ്പിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളയില്ല തലയ്ക്ക് മുകളിൽ ഒരു സൂര്യൻ പ്രകാശിക്കുന്ന കാലത്തോളം നീലാകാശത്ത് ചന്ദ്രപ്രകാശമുള്ള കാലത്തോളം നക്ഷത്രജാലങ്ങൾ താരാപഥങ്ങളിൽ പ്രകാശിച്ചു നിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം എൻ്റെ ജനത്തെ എൻ്റെ കൺമുമ്പിൽ നിന്ന് ആർക്കും ഒരു പിശാചിനും പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതാണ് കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം ഇത് വിശ്വസിച്ചാൽ അത് വിശ്വസിക്കുന്ന നിമിഷം നിങ്ങളുടെ പന്തക്കുസ്ത സംഭവിച്ചു ഇത് വിശ്വസിക്കണം അതായത് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആര് വസിക്കുന്നു എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നത് ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഇത് വിശ്വസിച്ചാൽ ഇത് ഏറ്റെടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ സ്വർഗമായിട്ട് മാറുകയാണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമായിട്ട് മാറുകയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ദേവാലയമായി മാറുകയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വസിക്കുകയാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ യോഹന്നാൻ രണ്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവിടെ ഈ പുതിയ ഉടമ്പടിയിൽ ദൈവം ചെയ്യുന്ന മനോഹരമായ ഒരു കാര്യത്തെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടും യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം നമുക്ക് ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാലോ ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാലേ ഇത് കിട്ടൂ ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒന്ന് കണ്ണടച്ച് കണ്ണടച്ച് രണ്ട് കരങ്ങളും നമുക്ക് തുറന്നു പിടിക്കാം മടിയിൽ തുറന്നു വെച്ച് ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് ആ പാട്ട് പാടാം വിളിവൂ നിറഞ്ഞോരീശോ നിൻ വെളിവാ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഉച്ചത്തിൽ പാടിക്കേ വെളിവൂ നിറഞ്ഞോരീശോനിൻ ഹാലലുയ്യ 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 കർത്താവേ 
ഞങ്ങൾക്ക് ജ്ഞാനം നൽകണമേ അങ്ങയുടെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ജ്ഞാനം നൽകണമേ അവിടുത്തെ വിശുദ്ധ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ ഉന്നത സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനത്തെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയച്ചു തരണമേ ഞങ്ങൾക്ക് ജ്ഞാനം നൽകണമേ സ്തുതിക്കട്ടെ ശക്തിയോടെ സ്തുതിക്കട്ടെ ഹാലലുയ 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 അങ്ങയുടെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നും എനിക്കു ജ്ഞാനം നൽകണമേ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ വായിക്കാം മൂന്നാം ദിവസം ഗലീലയിലെ കാനായിൽ ഒരു വിവാഹ വിരുന്ന് നടന്നു ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേ മൂന്നാം ദിവസം ഗലീലയിലെ കാനായിൽ ഒരു വിവാഹ വിരുന്ന് നടന്നു യേശുവിൻ്റെ അമ്മ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും വിരുന്നിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അവിടെ വീഞ്ഞ് തീർന്നു പോയപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ അമ്മ അവനോട് പറഞ്ഞു അവർക്ക് വീഞ്ഞില്ല യേശു അവളോട് പറഞ്ഞു സ്ത്രീയെ എനിക്കും നിനക്കും എന്ത് എൻ്റെ സമയം ഇനിയും ആയിട്ടില്ല അവൻ്റെ അമ്മ പരിചാരകരോട് പറഞ്ഞു അവൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ചെയ്യുവിൻ യഹൂദരുടെ ശുദ്ധീകരണ കർമ്മത്തിനുള്ള വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്ന ആറ് കൽഭരണികൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓരോന്നിലും രണ്ടോ മൂന്നോ അളവ് കൊള്ളുമായിരുന്നു ഭരണികളിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുവിനെന്ന് യേശു അവരോട് കൽപ്പിച്ചു അവർ അവയെല്ലാം വക്കോളം നിറച്ചു ഇനി പകർന്ന് കലവറക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുചെല്ലുവിനെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു അവർ അപ്രകാരം ചെയ്തു കലവറക്കാരൻ വീഞ്ഞായി മാറിയ ആ വെള്ളം രുചിച്ചു നോക്കി അതെവിടെ നിന്നാണെന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ വെള്ളം കോരിയ പരിചാരകർ അറിഞ്ഞിരുന്നു അവൻ മണവാളനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എല്ലാവരും മേൽത്തരം വീഞ്ഞ് ആദ്യം വിളമ്പുന്നു അതിഥികൾക്ക് ലഹരി പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ താഴ്ന്ന തരവും എന്നാൽ നീ നല്ല വീഞ്ഞ് ഇതുവരെയും സൂക്ഷിച്ചു വച്ചുവല്ലോ യേശു തൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് പ്രവർത്തിച്ച അടയാളങ്ങളുടെ ആരംഭമാണ് ഗലീലയിലെ കാനായിൽ ചെയ്ത ഈ അത്ഭുതം അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് എൻ്റെ പിന്നാലെ നിങ്ങൾ വരണം അതീവ ഗഹനമായ വലിയ ദൈവിക രഹസ്യങ്ങൾ യോഹന്നാൻ എഴുതി വച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും അതിന് നിങ്ങൾ മാനുഷികമായി ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഒന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടതില്ല ഞാൻ എടുത്ത് വായിക്കാൻ പറയുന്ന വചനം മാത്രം എടുത്ത് വായിക്കുന്നു മറ്റൊന്നും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നും എഴുതേണ്ടതില്ല നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക എന്താണ് പഴയ നിയമം എന്താണ് പുതിയ നിയമം എന്ന് ഈശോമിശിക പഠിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ അത്ഭുതമാണ് കാനായിലെ കല്യാണ വിരുന്നിൽ യേശു ചെയ്ത അത്ഭുതം ഇവിടുത്തെ അവിടെ ആദ്യം വിളമ്പിയിരുന്ന വീഞ്ഞ് അതാണ് പഴയ നിയമം യേശു ഉണ്ടാക്കിയ വീഞ്ഞ് അതാണ് പുതിയ നിയമം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അവിടുത്തെ ആ വീട്ടിൽ അതുവരെയും അവിടെ വിരുന്നുകാർക്ക് വിളമ്പിക്കൊണ്ടിരുന്ന വീഞ്ഞ് അതെന്താണ് അതാണ് പഴയ ഉടമ്പടി യേശു അത്ഭുതത്തിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയ വീഞ്ഞ് അതെന്താണ് അതാണ് പുതിയ ഉടമ്പടി പഴയ ഉടമ്പടിയുടെ വീഞ്ഞ് തീർന്നുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പഴയ ഉടമ്പടി ഇല്ലാതായി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം പഴയ ഉടമ്പടിയുടെ വീഞ്ഞ് തീർന്നുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ ഉടമ്പടി ഇല്ലാതായി അതിന് പകരം യേശു ഒരു പുതിയ വീഞ്ഞുണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ അർത്ഥം പുതിയ ഉടമ്പടി ആരംഭിച്ചു ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം പുതിയ ഉടമ്പടി ആരംഭിച്ചു അപ്പോ ഈ പുതിയ ഉടമ്പടി ആരംഭിച്ചപ്പോ അതീവ രഹസ്യങ്ങൾ യോഹന്നാൻ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് യോഹന്നാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മുത്തുകൾ എടുത്ത് പന്നികൾ കിട്ടു കൊടുക്കരുത് അതാണ് യോഹന്നാന്റെ ഒരു നിലപാട് യോഹന്നാൻ ഒന്നും നേരെ പറയില്ല അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് യോഹന്നാൻ പറയുന്നത് ഇത് നന്നായി ആഗ്രഹിച്ച് വരുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഈ രഹസ്യം പിടികിട്ടാവൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നറിയാമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ നമ്മൾ പരിസരയെ കുറിച്ച് വായിച്ചില്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ വാതിൽ അടച്ചു കളയുന്നു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ വിളക്കെടുത്ത് പറയുടെ കീഴിൽ വെക്കുന്നു വിളക്കെടുത്ത് പറയുടെ കീഴിൽ വെക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വിളക്കാണ് യേശു ഈ വിളക്കാണ് പുതിയ നിയമം ആ പുതിയ നിയമം എടുത്ത് 
പരിസേര എന്ത് ചെയ്തു അതെടുത്ത് അടച്ചു വെച്ചു ഇത് ആരും കാണണ്ട ഇത് ആരും അറിയണ്ട അപ്പോ ഈ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അടച്ചു വെച്ചവർ എന്നിട്ട് കർത്താവ് പറയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം അറിയാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആർക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കില്ല നിങ്ങൾ ആ സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ വാതിൽ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് മുമ്പിൽ അടച്ചു കളയുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമല്ല മത്തായി പതിനൊന്നിൽ പറയുന്നത് പോലെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ മതി ബുദ്ധിമാന്മാരിൽ നിന്നും വിവേകികളിൽ നിന്നും മറച്ചു വെച്ച് ശിശുക്കൾക്കാണ് ഇത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി കിട്ടുന്നത് ശിശുക്കൾക്കാണ് ബുദ്ധിമാന്മാരിൽ നിന്നും വിവേകികളിൽ നിന്നും മറച്ചു പിടിച്ച് അതുകൊണ്ട് യോഹന്നാൻ അത് നിർബന്ധമുണ്ട് ഇത് മുത്താണ് അത് പന്നികൾക്ക് കൊടുത്താൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും ചവിട്ടി തേച്ചിട്ട് നമ്മളെ ആക്രമിക്കും അതുകൊണ്ട് യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞു അതിന് വില കൊടുക്കുന്നവരും അതിനെ മാനിക്കുന്നവരും കണ്ടോ നിങ്ങൾ നാല് ചോദിക്കേ നമ്മളിങ്ങനെ കാത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴല്ലേ ഈ രഹസ്യം വെളിപ്പെട്ടത് അല്ലേ എത്രയും കാലം ഇത് വെളിപ്പെട്ടില്ലല്ലോ അത് കാത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യോഹന്നാന്റെ ഒരു നിർബന്ധം അതാണ് യോഹന്നാന് നിർബന്ധം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാതെ ചുമ്മാ അലഞ്ഞു നടന്നിട്ടും ചുമ്മാ അല ബഹളം വെച്ച് നടന്നിട്ടൊന്നും ഇത് കിട്ടില്ല ചതി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് കിട്ടും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യോഹന്നാൻ രഹസ്യങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കും ഒന്നാമത്തേത് ഇത് തുടങ്ങുന്നത് മൂന്നാം ദിവസം അതാണ് ഒരു കി ഈ പാസേജ് അൺലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു താക്കോൽ അതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം കിട്ടാനുള്ള ഒരു താക്കോൽ ഇതാണ് ഈ മൂന്നാം ദിവസം ഞാൻ നിങ്ങളോട് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് മൂന്നാം ദിവസം അല്ല ആ ഇത് ഏഴാം ദിവസമാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടി വേഗം ഒന്ന് വായിക്കുന്നു യോഹന്നാൻ ഒന്ന് ഇരുപത്തി ഒൻപത് വായിച്ചേ യോഹന്നാൻ ഒന്ന് ഇരുപത്തി ഒൻപത് അടുത്ത ദിവസം മതി അടുത്ത ദിവസം ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ചോദ്യം അടുത്ത ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എത്ര ദിവസമാണ് അടുത്ത ദിവസം ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്ന് പറയുകയാണ് അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത ദിവസം അത് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളെ ചെയ്യാന്നാണ് അപ്പൊ നാളെ ചെയ്യാം എന്ന് ഇന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളെ എത്ര ദിവസമാണ് രണ്ടാം ദിവസമാണ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ യോഹന്നാൻ ഒന്ന് ഇരുപത്തൊമ്പത് അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ദിവസങ്ങൾ എത്രയായി രണ്ടായി യോഹന്നാൻ ഒന്ന് മുപ്പത്തി അഞ്ച് അടുത്ത ദിവസം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പം ദിവസം എത്രയായി മൂന്നായി ഓക്കെ യോഹന്നാൻ ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പിറ്റേ ദിവസം അപ്പോൾ ദിവസം എത്രയായി നാലായി യോഹന്നാൻ രണ്ട് ഒന്ന് മൂന്നാം ദിവസം അപ്പൊ എത്രയായി ഏഴായി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം വരും എന്നാ പിന്നെ ഏഴെന്നങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഏഴാം ദിവസം എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല അതാണ് ഈ പാസേജ് അൺലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കീ ഇത് തുറന്നു കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് യോഹന്നാൻ ഏഴാം ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അതിൻ്റെ രഹസ്യം നമ്മൾ അല്പം കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കും കാരണം യോഹന്നാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം മൂന്നാം ദിവസവുമാണ് ഏഴാം ദിവസവുമാണ് യോഹന്നാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം മൂന്നാം ദിവസവുമാണ് ഏഴാം ദിവസമാണ് അപ്പൊ യോഹന്നാന് രണ്ടും കൂടെ പറയാൻ പറ്റുമോ അതുകൊണ്ട് യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞു മൂന്നാം ദിവസമാണ് പക്ഷെ യോഹന്നാൻ ഒരു എന്ത് ചെയ്തു ഒരു തന്ത്രം ഒപ്പിച്ചു വെച്ചു ശ്രദ്ധിച്ചു വായിക്കുന്നവന് മനസ്സിലാവും ഇത് ഏഴാം ദിവസമാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ അതായത് നമ്മൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇത് മൂന്നാം ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാം ദിവസം അല്ല ഏഴാം ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറയും അത് സാറേ എന്നാൽ പിന്നെ ഏഴാം ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഏഴാം ദിവസം എന്ന് പറയാതെ എന്തിനാണ് മൂന്നാം ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിനെൻ്റെ ഉത്തരം ഇതാണ് യോഹന്നാനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് നടക്കുന്നത് മൂന്നാം ദിവസവുമാണ് ഏഴാം ദിവസമാണ് ഇത് രണ്ടും പറയണം അപ്പം രണ്ടും പറയേണ്ടത് കൊണ്ട് മൂന്നാം ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് എഴുതി വന്നപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കുന്നൊരു വായനക്കാരന് മനസ്സിലാവും ഇത് ഏഴാം ദിവസമാണെന്ന് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നാം ദിവസവും ഏഴാം ദിവസവും നടന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിഷമം വേണ്ട എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും ആരും ഭാരപ്പെടേണ്ട പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും പിടി കിട്ടും നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത
വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്ന ആറ് കൽഭരണികൾ ഇതാണ് അടുത്ത താക്കോൽ അതായത് എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു കല്യാണം നടക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കല്യാണം നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ മീൻകറി വളരെ പ്രമാദവും പ്രശസ്തവും പ്രസിദ്ധവുമാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന മീൻകറി വളരെ ഫേമസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ കല്യാണത്തിന് വന്ന പല ആളുകളുടെ ഉദ്ദേശം കല്യാണം കൂടുക അല്ല ഈ മീൻകറി കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരിക്കാത്ത പോലെ കുറച്ച് ആളുകൾ കൂടുതൽ വന്നതുപോലെ പെട്ടെന്ന് ആളുകൾ കൂടി എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ആൾ കൂടിയത് ആൾ കൂടിയതിന് ഒറ്റ കാരണമേ ഉള്ളൂ യേശു വന്നതാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ മൗണ്ട് കാർമൽ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വരുന്നു ഈ ശനിയാഴ്ച സാധാരണ വരുന്ന പോലെ ആളാണോ വരാൻ പോണേ അല്ല ഇഷ്ടം പോലെ ആൾ വരും ഇഷ്ടം പോലെ കാരണം എന്താണ് അവർ വന്നത് ഇവിടുത്തെ ഏകദിനം കൂടാനൊന്നുമല്ല അവർ മാർപ്പാപ്പയെ കാണാൻ വന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലാണ് യേശു അന്നത്തെ സെലിബ്രിറ്റി ഗസ്റ്റാണ് സെലിബ്രിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഈ സെലിബ്രിറ്റി വന്ന് ഇറങ്ങുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾ വന്നു വന്നപ്പോൾ അവരും ചെയ്തു അവർ കയറി വന്നപ്പോൾ വീട്ടുകാർ വിചാരിച്ചു കല്യാണത്തിന് വന്നാന്ന് വിചാരിച്ചു എല്ലാവരെയും പിടിച്ചിരുത്തി വീഞ്ഞു കൊടുത്തു വീഞ്ഞു തീർന്നു പോയി അപ്പം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ആ പ്രമാദമായ പ്രസിദ്ധമായ മീൻകറി തീർന്നു പോയി തീർന്നു പോയപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് അടുത്ത പരിപാടി എന്താണ് വൈകുന്നേരം വരെ കല്യാണം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മീൻകറി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ സമയമുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ വേഗം മീനൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വേഗം എടുത്ത് വെട്ടി കറി വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന അതിഥികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ കറി വെച്ചത് തീർന്നു പോയത് വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ മീൻകറി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ മീൻകറി ഉണ്ടാക്കിയ പാത്രങ്ങളിലാണോ അതോ നിങ്ങൾ കിണറ്റും കരയിലെ തൊട്ടിയെടുത്ത് അതിനകത്ത് മീൻകറി വെക്കുമോ ചോദ്യം എന്താ പറ ഇത്രയും പറ കോമൺ സെൻസ് വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി അതായത് വീട്ടിൽ ഓൾറെഡി മീൻകറി ഉണ്ടാക്കുന്ന ചട്ടി ഇരിപ്പുണ്ട് ഇല്ലേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ ഇരിക്കാം അത് ഇരിപ്പുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലില്ലായിരിക്കും ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ ചേച്ചി ഇല്ലെന്നാ പറയുന്നത് വീട്ടിലില്ലെന്ന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലല്ല ഈ വീട്ടിൽ ഉണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വീട്ടിൽ ഇനി മീൻകറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവർ അവിടെ കാല് കഴുകാൻ ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേർ കുളിക്കുന്നത് വലിയ അണ്ടാവിനകത്ത് വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് കപ്പിനകത്ത് കോരിയാണ് ദൈവമാരെല്ലാം കുളിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഇവിടെ കേട്ടോ മാതാപിതാക്കൾ അറിയണം ഇങ്ങനെ ഇവരെല്ലാം കുളിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു വലിയ പാത്രത്തിനകത്ത് വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് ബാത്ത് ടബ്ബാണെന്ന് അവരെ പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ട് അവരോട് അതീന്ന് കോരി കുളിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ മീൻകറി തീർന്നു പോയാൽ ആ പിള്ളേർ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ പാത്രത്തിനകത്ത് മീൻകറി ഉണ്ടാക്കുമോ ഇല്ല അതെല്ലാം അഴുക്കാണ് അതിനകത്തൊന്നും മീൻകറി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് മീൻകറി ഉണ്ടാക്കിയ പാത്രങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഈ വീട്ടിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ വീട്ടിൽ വീഞ്ഞ് തീർന്നു പോയപ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ നേരത്തെ വീഞ്ഞിരുന്ന വലിയ ഭരണികളും വലിയ തോൽക്കുടങ്ങളും ആ വീട്ടിലിരിക്കെ യേശു എന്തിന് ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ വെള്ളം സൂക്ഷിക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന കൽഭരണികളിൽ വെള്ളം കോരി നിറച്ച് അത് വീഞ്ഞാക്കി എന്നതാണ് ഈ പാസേജിൻ്റെ അർത്ഥം തുറക്കാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ താക്കോൽ പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ അതിൽ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല താക്കോൽ രണ്ട് രണ്ട് താക്കോലിട്ടാണ് ഇത് പൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് യോഹന്നാൻ രണ്ട് താക്കോലിട്ടാണ് ഇത് പൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ താക്കോല് നമുക്ക് കിട്ടി എന്താണത് മൂന്നാം ദിവസം നമ്മൾ പറയാണ് യോഹന്നാന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് മൂന്നാം ദിവസമല്ല ഇത് ഏഴാം ദിവസമാണ് നമുക്കത് പിടി കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ താക്കോൽ യോഹന്നാന് ഞങ്ങൾക്ക് പിടി കിട്ടി എന്തിനാണ് നേരത്തെ വീഞ്ഞിരുന്ന വീഞ്ഞ് തീർന്ന ആ തോൽക്കുടങ്ങളിൽ വെള്ളം നിറച്ച് വീഞ്ഞാക്കുന്നതിന് പകരം എന്തിനാണ് യഹൂദരുടെ പഴയ നിയമ ജനതയുടെ പഴയ ഉടമ്പടി ജീവിച്ചിരുന്നവരുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് അവരുപയോഗിച്ചിരുന്ന വെള്ളം സൂക്ഷിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളിൽ വെള്ളം നിറച്ച് എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പിടിയിട്ട് 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 എന്തിനാണ് വെള്ളം നിറച്ചത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് പഴയ നിയമത്തിലേക്ക് പോകാം അവിടെ ഈ ശുദ്ധീകരണ കർമ്മത്തിനുള്ള വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്ന കൽഭരണികൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭാഗത്ത്
ബൈബിൾ എഡിറ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തലക്കെട്ട് എന്താണ് ശുദ്ധീകരണ ജലം അപ്പൊ ഈ ജലം സൂക്ഷിക്കുന്ന കൽഭരണി ആയിരുന്നു അത് ശുദ്ധീകരണ ജലം അപ്പോ ഈ ശുദ്ധീകരണ ജലം അത് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധമാണ് ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് എന്നിട്ട് പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഉച്ചത്തി വായിക്കാം മൃത ശരീരത്തെ സ്പർശിക്കുന്നവൻ ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് ആഹാ എത്ര ദിവസത്തേക്ക് മൃത ശരീരത്തെ സ്പർശിക്കുന്നവൻ ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് അശുദ്ധനായിരിക്കും ഇനി വായിച്ചേ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം മൂന്നാം ദിവസവും ഏഴാം ദിവസവും ശുദ്ധീകരണ ജലം കൊണ്ട് അവൻ തന്നെ തന്നെ ശുദ്ധനാക്കണം എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് അശുദ്ധനാക്കപ്പെട്ട ഒരു യഹൂദൻ അശുദ്ധനാക്കപ്പെട്ട ഒരു യഹൂദൻ മൂന്നാം ദിവസവും ഏഴാം ദിവസവും ഈ കൽഭരണിയിലെ ശുദ്ധീകരണ ജലം എടുത്ത് തൻ്റെ ദേഹം കഴുകണം കേൾക്കണേ ഏതൊക്കെ ദിവസങ്ങളിലാണ് മൂന്നാം ദിവസവും ഏഴാം ദിവസവും ശുദ്ധീകരണ ജലം സൂക്ഷിക്കുന്ന കൽഭരണിയിൽ നിന്ന് വെള്ളമെടുത്ത് അവൻ തന്നെ തന്നെ ശുദ്ധനാക്കണം അപ്പൊ അവൻ്റെ അശുദ്ധി മാറും ഇതായിരുന്നു പഴയ ഉടമ്പടിയിൽ ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ നിയമം ശുദ്ധീകരണ ജലമെടുത്ത് ശുദ്ധീകരണ ജലമെടുത്ത് തന്നെ തന്നെ കഴുകണം അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ മേൽ തളിക്കണം അങ്ങനെ തളിക്കുമ്പോൾ ഇയാൾ ശുദ്ധിയുള്ള ആളായിട്ട് മാറും ഏതൊക്കെ ദിവസങ്ങളിലാണ് മൂന്നാം ദിവസവും ഏഴാം ദിവസവും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഇവിടെ കർത്താവ് വിശ്വസിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ വീട്ടിൽ തീർന്നു പോയ പഴയ ഉടമ്പടി സോറി പഴയ ആ വീഞ്ഞ് എന്താണ് ആ പഴയ വീഞ്ഞ് പഴയ ഉടമ്പടി പഴയ നിയമം ആ വീഞ്ഞ് തീർന്നുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞ പഴയ ഉടമ്പടി പ്രകാരമുള്ള ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ വഴികൾക്ക് മനുഷ്യനെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പറ്റാതായി അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ഉടമ്പടി അനുസരിച്ചുള്ള ശുദ്ധീകരണത്തിന് മനുഷ്യനെ ബാഹ്യമായി മാത്രമേ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പറ്റൂ പഴയ ഉടമ്പടി അനുസരിച്ച് മനുഷ്യനെ ശുദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ ഈ ശുദ്ധീകരണ ജലം കൊണ്ട് കഴുകുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനെ അത് ബാഹ്യമായിട്ട് മാത്രമേ ശുദ്ധീകരിക്കൂ അവൻ്റെ ഉള്ളിലെ കോപം അതുപോലുണ്ട് അവൻ്റെ ഉള്ളിലെ അസൂയ അതുപോലുണ്ട് അവൻ്റെ ഉള്ളിലെ ദ്രവ്യാഗ്രഹം അതുപോലുണ്ട് അവൻ്റെ ഉള്ളിലെ മോഹം അതുപോലുണ്ട് അവൻ്റെ ഉള്ളിലെ അഹങ്കാരം അതുപോലുണ്ട് അവൻ പുറമേ ശുദ്ധനായി കർത്താവ് പറയാണ് ആ പഴയ ഉടമ്പടി തീർന്നു അതില്ലാതായി ആ വീഞ്ഞ് തീർന്നുപോയി ഇതാ ഞാൻ ഒരു പുതിയ വീഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ആ പുതിയ വീഞ്ഞ് ശുദ്ധീകരണ കർമ്മത്തിന് ഉപയോഗിച്ച കൽഭരണിയിൽ എടുത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ കാരണം ഇത് ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ കർമ്മമാണ് നിന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതാണ് ഈശോ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഉപമയിലൂടെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് നിന്നെ പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കി മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഈ ശുദ്ധീകരണ കർമ്മത്തിന് വെള്ളം സൂക്ഷിക്കുന്ന കൽഭരണിയിൽ വെള്ളം കോരി വെക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവരെല്ലാം വക്കോളം കോരി നിറച്ചു വക്കോളം കോരി നിറച്ചപ്പോ കർത്താവ് വിശ്വസിക്ക ആ വെള്ളത്തിന്റെ മീതെ കൈവച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പുറത്തു വരിക അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഈശോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ആ വെള്ളത്തിന്റെ മീതെ കൈവച്ചിട്ട് കർത്താവ് ഈശ്വമിശിക പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഈ വെള്ളത്തിന്റെ മേൽ കൈവച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു വെള്ളമേ 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 നിന്റെ അകത്ത് നിന്റെ അകത്ത് നിന്റെ അകത്ത് വീഞ്ഞുണ്ട് പുറത്തു വരിക 
അപ്പൊ ഈ വെള്ളം വെള്ളം പഴയ ഉടമ്പടി അനുസരിച്ച് ഇത് വെള്ളമാണ് ഈ വെള്ളം എച്ച് ടു ഓ എച്ച് ടു ഓ വെള്ളം ആ വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറൻ്റ് ആയ വീഞ്ഞായിട്ട് മാറി ദേഹം മാത്രമല്ല കഴുകിയത് നിന്നെ ഉച്ചി മുതൽ ഉള്ളങ്കാല് വരെ മനസ്സ് മനസ്സാക്ഷി ബോധ അബോധ ഉപബോധ മനസ്സ് മനസ്സാക്ഷി ഇച്ഛാശക്തി ആത്മാവ് കംപ്ലീറ്റ് 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 ആയിട്ട് മാറ്റുന്ന ഒരു പുതിയ വിഞ്ഞാക്കി മാറ്റുന്ന സുവിശേഷം അമ്മേ അതിന് സമയമായോ അതാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്റെ സമയം ഇനിയും ആയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സംഭവിക്കുന്നത് എവിടാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ കുരിശിൽ ഉയർത്തപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ആരോഹണം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഞാൻ മഹുത്തീകരിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് ആത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്ന് നിന്റെ ചങ്കിനകത്ത് കയറുമ്പോഴാണ് അത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് നീ പുതിയ വീഞ്ഞായിട്ട് മാറാൻ പോവാണ് ദേഹശുദ്ധി അല്ല ആന്തരിക മാറ്റം നിന്റെ അകത്ത് നിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ മാറ്റം വരുത്തും അപ്പൊ പറയാണ് അമ്മേ സമയായില്ലല്ലോ പിടികിട്ടിയ സമയായില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഇപ്പൊ സമയായില്ലല്ലോ ഇതെപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ കുരിശു മരണത്തിൽ ഉത്ഥാനത്തിൽ സ്വർഗാരോഹണത്തിൽ യേശു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വർഷിക്കുന്ന പന്തക്കു സ്ഥായിലാണ് ഇത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ശിമയോൻ പത്രോസായി മാറുന്ന സാവൂൾ പൗലോസായി മാറുന്ന അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ സകല സ്വഭാവ വൈകല്യങ്ങളും മാറി അവർ പുതിയ മനുഷ്യരായി പുതിയ വീഞ്ഞായി മാറുന്ന ആ അത്ഭുതം അമ്മേ സമയമായില്ലല്ലോ എങ്കിലും സാരയില്ല നമുക്കിപ്പൊ തന്നെ അത് തുടങ്ങിക്കളയാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ പ്രവർത്തിച്ച അടയാളങ്ങളുടെ ആരംഭമായിരുന്നു കാനായിൽ നടന്ന ഈ അത്ഭുതം പന്തക്കുസ്ത തുടങ്ങുന്നത് അവിടാണ് പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കി മാറ്റുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് പുതിയ ഉടമ്പടി പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇത് പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ അതായത് പുതിയ വീഞ്ഞാണിത് പഴയ വീഞ്ഞിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു പഴയ വീഞ്ഞ എന്താണ് നിനക്ക് നരകം വെച്ചിട്ടുണ്ട് നീ നന്നായില്ലെങ്കിൽ നീ നീ പേടിച്ച് നന്നായിക്കോണം നരകത്തിന്റെ വിറകുള്ളി ആവാനാണ് നിന്നെ ദൈവം വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് ഇതാണ് പഴയ നിയമം എന്താണ് പുതിയ നിയമം വെള്ളമേ 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 നിന്റെ അകത്തൊരു വീഞ്ഞ് മയങ്ങി കിടപ്പുണ്ട് ലാസറേ പുറത്തു വരിക ഇതാണ് പുതിയ നിയമം മനസ്സിലായോ പാപം ചെയ്തവരോടെല്ലാം നിനക്ക് നരകമാണടാ നീ നശിച്ചു പോടാ നീ ഗുണം പിടിക്കത്തില്ലടാ നിന്നെ നീ മുടിഞ്ഞു പോത്തകളടാ നീ എല്ലാം നശിച്ച് നിന്നെയൊക്കെ നരകത്ത് ഇട്ട് നിന്നെ പുഴു അരിച്ച് നിന്നെ ശിക്ഷിച്ച് നിന്നെ ഇതല്ല പുതിയ നിയമം എന്താണ് പുതിയ നിയമം എന്നറിയാമോ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നീ ഇപ്പൊ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലേ സാരയില്ല ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മദ്യപാനിയായ കുടുംബനാഥ വെള്ളമേ വെള്ളമടിച്ച് മുഴുവൻ വെള്ളമായിരിക്കുന്ന വെള്ളമേ നിന്റെ അകത്തൊരു പുതിയ വിഞ്ഞുണ്ടടാ അത് പുറത്തു വരും പുറത്തു വരും ഇതിന്റെ പേരാണ് പന്തക്കുസ്ത പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കർത്താവ് പറയാണ് എന്റെ സമയം ഇനിയും ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടെ ഈ ശുദ്ധീകരണ ജലമെടുത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ വെഞ്ചരിച്ച് വെള്ളം തളിക്കുന്ന പോലെ ശുദ്ധീകരണ ജലമെടുത്ത് അശുദ്ധരായവരുടെ മീതെ തളിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അശുദ്ധരായവരെല്ലാം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ബാഹ്യമായിട്ടാണ് എന്നാൽ ഇനി അതിൻ്റെ മർമ്മം കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടെ എന്നാൽ ഈശോ പറയുകയാണ് ഞാൻ അമ്മേ സമയമായിട്ടില്ല എൻ്റെ സമയം ഇനി ആയിട്ടില്ല എന്നാൽ ഞാൻ പെസക വ്യാഴാഴ്ച അപ്പവും മീഞ്ഞും എടുത്ത് കൗതാശികമായി വിശുദ്ധ കുർബാന സ്ഥാപിക്കുകയും ആ കൗതാശിയുടെ പൂർണ്ണതയായി ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച നട്ടുച്ചയ്ക്ക് കുരിശിൽ എൻ്റെ ശരീരം കീറി മുറിക്കുകയും ബലിയായി മാറുകയും ചെയ്ത് കുരിശിൽ മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് കല്ലറയെ ഭേദിച്ച് മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത് പിതാവിൻ്റെ വാഗ്ദാനം ഭൂമിയിലെ കഴിക്കുന്ന ആ പന്തക്കുസ്ത സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആ പന്തക്കുസ്ത സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഈ വെള്ളമെല്ലാം പുതിയ വീഞ്ഞായിട്ട് മാറും എന്ന് ഈശോ പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു മർമ്മം ഇതാണ് നമ്മളെ മൊത്തത്തിൽ ശുദ്ധീകരിച്ച് നമ്മളെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനും മകളും ആക്കി മാറ്റുന്ന ആ പുതിയ വീഞ്ഞ് വെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാക്കി അന്നേരം ആർക്കും അത് പിടികിട്ടിയില്ല അന്നേരം ആർക്കും അത് മനസ്സിലായില്ല വെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാക്കി ഇനി എന്ത് ചെയ്തു കർത്താവ് വിശ്വസിക്കുക പെസകാ ബലി നടന്ന സെഗിയോൻ മാളികയിൽ വെച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതെല്ലാം അർത്ഥമുണ്ട് 
ആ സഖീവൻ മാളികയിൽ വെച്ച് യേശു ഈ വീഞ്ഞിനെ തൻ്റെ രക്തമാക്കി എന്നിട്ട് ഈ വീഞ്ഞെടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങൾ ഇത് നിങ്ങൾ തളിക്കുക ആണോ ഇത് നിങ്ങൾ തളിക്കുക ആണോ ഇത് നിങ്ങൾ കുടിക്കുക ഇത് നിങ്ങൾ കുടിക്കുക തളിച്ചാൽ അത് നിന്റെ പുറത്തെ വീഴൂ കുടിച്ചാൽ അത് നിന്റെ അകത്താവും ഞാൻ മാറ്റം വരുത്താൻ പോകുന്നത് നിന്റെ പുറത്തല്ല നിന്റെ അകത്താണ് നിന്റെ അകത്ത് മാറ്റം വരുത്തുന്ന ആ ദൈവശക്തി നിന്റെ അകത്ത് നിറയ്ക്കുന്ന ആ പുതിയ വീഞ്ഞു നീ കുടിക്ക് കുടിച്ചാൽ നിന്റെ അകത്ത് മാറ്റം വരും നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച യേശുവിന്റെ ശരീരവും രക്തവും ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളെ പുതിയ വീഞ്ഞാക്കി മാറ്റുന്നത് രണ്ടും നടന്നത് സഖീവ മാളികയിലാണ് അത് വെറുതെ അല്ല രണ്ടും ഒന്ന് നമ്മളെ പുതിയ വീഞ്ഞാക്കി മാറ്റുന്ന യേശുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ശരീര രക്തങ്ങളുടെ സ്വീകരണം അത് നടന്നത് സഖീവ മാളികയിലാണ് രണ്ട് അത് സ്വീകരിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്ന മക്കളുടെ മേൽ അതേ സഖീവൻ മാളികയിൽ വെച്ച് എന്റെ ആത്മാവ് നിറയും ഇത് രണ്ടും നിന്നെ പുതിയ വീഞ്ഞാക്കി മാറ്റും പരിശുദ്ധ കുർബാനയും പരിശുദ്ധാത്മാവും രണ്ടും നടന്നത് സഖീവ മാളികയിലാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരവും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തവും സ്വീകരിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവൻ ഏത് ഉടമ്പടിയിലാണ് പുതിയ ഉടമ്പടിയിലാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം യേശുവിന്റെ ശരീരവും രക്തവും സ്വീകരിച്ച യേശുവിന്റെ ആത്മാവ് ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നിന്റെ മേൽ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയുണ്ടോ നിന്റെ മേൽ ശാപമുണ്ടോ നിന്റെ മേൽ പിശാചുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ വേഗം ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റെ ബോംബ് പൊട്ടാൻ പോകണം ബോംബ് നിന്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ബോംബ് ഇപ്പൊ പൊട്ടും ഈ പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തി പൊട്ടി ഒഴുകട്ടെ ഈ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി നിന്റെ ഉള്ളിൽ പൊട്ടി ഒഴുകട്ടെ ഈശോ പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കി മാറ്റുകയാണ് പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കി മാറ്റുന്ന ഈ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അണ പൊട്ടി ഒഴുകട്ടെ പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കി മാറ്റുന്ന പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ ആത്മാവ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നിന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച് കുരിശിൽ മരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ പിതാവിൻ്റെ വാഗ്ദാനമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൂതാശകളിലൂടെ നിന്റെ മേൽ വർഷിച്ചു വന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നുവെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ ആ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് യേശുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ച ആത്മാവാണെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ കല്ലറ തകർത്ത് മരിച്ചു കിടന്ന യേശുവിൻ്റെ മൃതദേഹത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി യേശുവിനെ ഉത്ഥാനം ചെയ്യിച്ച അതേ ആത്മാവാണ് നിന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നതെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നോ നീ സ്വീകരിച്ചത് യേശുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവുമാണെന്നും നിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നത് ജീവിക്കുന്ന ദൈവം നേരിട്ട് ആ ദൈവം തന്നെയാണ് നിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നതെന്നും നീ വിശ്വസിക്കുന്നോ യേശു ക്രിസ്തു ജീവനോടെ നിന്റെ ഉള്ളിൽ എഴുന്നള്ളി വന്നിരിക്കുന്നുവെന്നും യേശുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവും സ്വീകരിച്ച നിന്നിൽ യേശുവുണ്ടെന്നും നീ യേശുവിലാണെന്നും നീ വിശ്വസിക്കുന്നോ ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ആലയമാണ് നിന്റെ ശരീരമെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നോ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ വെള്ളമേ നിന്റെ അകത്തെ വീഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരും ഇത് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ അകത്തെ വീഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ വെളി വരും നിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് നീ ഇന്ന് വരെയും സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്ത താഴാൻ പറ്റാത്ത എളിമപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത സഹായിക്കാൻ പറ്റാത്ത കരുണ കാണിക്കാൻ പറ്റാത്ത മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ആ പഴയ വെള്ളത്തെ ദൈവ സ്നേഹം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ കരുണ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ക്ഷമ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ദയ കൊണ്ട് വലിവ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ കൃപ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ഒരു പുതിയ വീഞ്ഞാക്കി മാറ്റുന്ന ആ അഭിഷേകം നിനിൽ കത്തിപ്പടരും സ്തുതിക്കട്ടെ 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 ശക്തിയോടെ സ്തുതിക്കട്ടെ
സ്തുതിക്കട്ടെ ശക്തിയോടെ സ്തുതിക്കട്ടെ എന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്റെ ആത്മാവിലും ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും എന്റെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിലും എന്റെ ബോധാബോധ ഉപബോധ മനസ്സിലും ഒരണക്കെട്ട് പൊട്ടിയൊഴുകുന്നത് പോലെ പൊട്ടിയൊഴുകി എന്നെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു എന്നെ മുറിവുണക്കുന്നു എന്നെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തുന്നു എന്നെ പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കി മാറ്റുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ലാസറേ പുറത്തു വരിക നാവിനെ വിട്ടുകൊടുത്ത് സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കട്ടെ ലൂക്ക സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ വേഗം ഒരു കാര്യം വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കി അവസാനിപ്പിക്കാം ലൂക്ക സുവിശേഷത്തിൽ ഈശോമിശിക ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഈശോ രണ്ടപ്പസ്തോലന്മാരെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് അയക്കുന്നത് വായിക്കാം ലൂക്ക ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏഴ് ലൂക്ക സുവിശേഷം ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യം പെസകാക്കുഞ്ഞാടിനെ ബലി കഴിക്കേണ്ടിയിരുന്ന പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിൻ്റെ ദിനം വന്നു ചേർന്നു യേശു പത്രോസിനെയും യോഹന്നാനെയും അയച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോയി നമുക്ക് പെസകാവക്ഷിക്കേണ്ടതിന് ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്യുവൻ ആ മതി മതി എൻ്റെ ചോദ്യം പെസകാവക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്യാൻ യേശു അയച്ചത് ആരെയൊക്കെയാണ് ആരെയാണ് അയച്ചത് പത്രോസിനെയും യോഹന്നാനെയും പെസകാവക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്യാൻ യേശു അയച്ചത് പത്രോസിനെയും യോഹന്നാനെയുമാണ് ഇനി എൻ്റെ ചോദ്യം ഇവർ ചെന്ന് പട്ടണത്തിൽ ചെന്ന് ഇവർ എന്താവും ചെയ്തത് എന്താവും ചെയ്തത് പെസകാവക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കം ചെയ്യാനാണ് ഇവരെ അയച്ചത് ഇവരെന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് അവരൊരു വീട്ടിൽ ചെന്ന് തൂത്തുവാരി ടേബിളെല്ലാം പിടിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വേണ്ട സാധനമെല്ലാം വാങ്ങിച്ച് റെഡിയാക്കി കൈ കഴുകാനുള്ള വെള്ളവും വെച്ച് ആണോ അല്ല ശ്രദ്ധിക്കാം പെസകായിക്കുള്ള ഒരുക്കം നടത്താൻ പത്രോസിനെ യോഹന്നാനെ അയച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ നേരെ പോകുന്നത് മർക്കോസിൻ്റെ അമ്മയായ മറിയത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്കല്ല മറിച്ച് അവർ നേരെ പോകുന്നത് ജെറൂസലേം ദേവാലയത്തിലേക്കാണ് ജെറൂസലേം ദേവാലയത്തിലേക്ക് അവർ ചെല്ലുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം കുഞ്ഞാടുകളെ കൊന്ന് ആ ആടുകളുടെ മാംസം ചുട്ടെടുത്ത് ആടുകളുടെ മാംസം തോലെല്ലാം ഒരിഞ്ഞ് ആളുകൾ ആ ആടുകളെ ചുട്ടെടുത്ത് ഓരോ കുടുംബത്തിനും ഓരോ ആടിനെ വീതം അവരുടെ എണ്ണ അനുസരിച്ച് ദേവാലയത്തിൽ നിന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആടിനെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി അവർ ചെന്നു ക്യൂ നിന്നു ആടിനെ വാങ്ങി ആരൊക്കെയാണ് പത്രോസും യോഹന്നാനും അവർ ആടിനെ വാങ്ങി അവർ ആടിനെ വാങ്ങിയിട്ട് അവർ നേരെ ഒരു പുരോഗതിനെ അടുത്ത് കൊണ്ട് ചെന്നു ആ പുരോഗതിനെ ഈ ആടിനെ തിരിച്ചു മറിച്ചു എല്ലാം നോക്കി കളങ്കൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ ആടിനെ കൊല്ലുന്നവൻ്റെ കയ്യിലോട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ആ ആടിൻ്റെ കഴുത്ത് അറത്തു കഴുത്തറത്തിട്ട് ആ ആടിൻ്റെ കഴുത്തറത്ത് അതിൻ്റെ ചോര മുഴുവൻ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇറ്റിച്ചു ഒരു ബേസിനകത്തേക്ക് ഈ ആടിൻ്റെ ചോര മുഴുവൻ ഇറ്റിച്ചു എന്നിട്ട് പതിനാറ് പുരോഹിതന്മാർ ഇങ്ങനെ നിരന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിൽ ആ പതിനാറ് പുരോഹിതന്മാർ ഒരു പുരോഹിതൻ അടുത്ത പുരോഹിതൻ്റെ അടുത്ത പുരോഹിതൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ പാത്രത്തിലുള്ള ബ്ലഡ് പാസ് ചെയ്ത് പാസ് ചെയ്ത് പാസ് ചെയ്ത് യോഹന്നാൻ ഇങ്ങനെ ഇത് കണ്ടു നിൽക്കുകയാണ് ആരൊക്കെയാണ് പോയത് പത്രോസും യോഹന്നാനും അപ്പോൾ യോഹന്നാൻ ഇത് കണ്ടു നിൽക്കുകയാണ് യോഹന്നാൻ ആടിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ യോഹന്നാൻ ചെറുപ്പം കുറച്ചുകൂടെ എല്ലാവരും ചെറുപ്പക്കാരായിരുന്നു കേട്ടോ പത്ത് ദിവസം വയസ്സനായിരുന്നു എന്നാ അങ്ങനല്ല എല്ലാവരും എല്ലാവരും തേർട്ടി പ്ലസ് എല്ലാവരും അപ്പോൾ അതിലേറ്റ ആളെ ആൾ യോഹന്നാൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ എല്ലാം അപ്പം പത്ത് ദിവസം വല്യപ്പനായിരുന്നു ഇയാൾ പതിനേഴ് അങ്ങനൊന്നും അല്ല എല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം ഏതാണ്ട് സമപ്രായക്കാരായിരുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വിവരം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ യോഹന്നാൻ അതിൽ ഏറ്റ ഇളയവൻ എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അനിയൻ രണ്ട് വയസ്സിന് ഇളയതാന്ന് വെച്ചു രണ്ട് വയസ്സിന് ഇളയതായതുകൊണ്ട് പത്ത് ദിവസം പറഞ്ഞാണ് അനിയ നീ നീ ആടിനെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ യോഹന്നാൻ കൊണ്ട് ആടിനെ കൊണ്ട് കൊടുത്തു യോഹന്നാൻ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ആടിൻ്റെ കഴുത്ത് അറുത്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോര ചീറ്റുന്ന സമയത്ത് ഒരു പുരോഗതൻ പാത്രം പിടിച്ചു ആ പാത്രത്തിനകത്തേക്ക് ആടിൻ്റെ ചോര മുഴുവൻ അപ്പോൾ യോഹന്നാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് പാത്ര
അപ്പൊ യോഹന നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ പാത്രം അടുത്ത അച്ഛൻ്റെ കയ്യിലോട്ട് കൈമാറി അടുത്ത അച്ഛൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് അങ്ങനെ പതിനാറാമത്തെ അച്ഛൻ ഈ ബ്ലഡ് എടുത്ത് ബലിപീഠത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ചു അപ്പൊ യോഹന്ന നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ യോഹന്ന മാത്രമല്ലല്ലോ പത്രോസ് മാത്രമല്ലല്ലോ ഇഷ്ടം പോലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് യഹൂദന്മാർ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം ആടുകളെ ഇന്ന് കൊല്ലുമെങ്കിൽ രണ്ട് ലക്ഷം പേര് ഇന്ന് ഈ പള്ളി വന്ന് ആടിനെ വാങ്ങിക്കും അപ്പോ ഇത്രയും ആടുകളുടെ ചോര യോഗന്ന നോക്കുമ്പോ ബലിപീഠത്തിന്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പാസ് ചെയ്ത് ഒഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ചോരയെല്ലാം കൂടെ ഒരു നദി പോലെ ഒഴുകി പോകുന്നത് യോഹന്നാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഈ ആടിനെ വാങ്ങിച്ചു ആടിനെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വേറെ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടു ചെന്നു കൊണ്ടു ചെന്നപ്പോ അവരിങ്ങനെ മുക്കാലി പോലൊരു സാധനത്തിൽ ഈ ആടിനെ ഇങ്ങനെ കുത്തി നിർത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ തോലെല്ലാം ഉരിഞ്ഞു യേശുവിൻ്റെ കുരിശൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം ഈ സമയത്ത് മുക്കാലിയിൽ ഇങ്ങനെ തൂക്കി ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ തോലെല്ലാം ഉരിഞ്ഞു വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം ഉരിഞ്ഞെടുത്തു തോലെല്ലാം ഉരിഞ്ഞു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെക്കൂടെയും നടുക്കൂടെയും രണ്ട് കമ്പി കുത്തി ഇറക്കി യോഹന്ന നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു കമ്പി ഇങ്ങനൊരു കമ്പി ആടിനെ ഇങ്ങനെ നേരെ നിർത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടിട്ട് കഴുത്തൽ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടിട്ട് ഇതിലെ ഒരു കമ്പി ഇങ്ങനെ നേരെ താഴോട്ട് ഇറക്കി ഇതിലെ ഒരു കമ്പി ഇറക്കി യോഹന്ന നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കുരിശാകൃതിയിൽ കമ്പി ഇങ്ങനെ കുത്തിക്കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിനെ നേരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അവിടെ വെച്ച് ഈ ആടിനെ ചുടും എന്നിട്ട് ഈ ചുട്ടെടുത്ത ആടിൻ്റെ മാംസവുമായിട്ടാണ് യോഹന്നാൻ ഇങ്ങനെ നടന്ന് മർക്കോസിൻ്റെ അമ്മയെ മറിയത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് അത് ബൈബിളിൽ എഴുതിയിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെയാണ് പെസകാരുടെ ക്രമം മനസ്സിലായോ അല്ലാതെ നേരെ പോയി അവിടെ നിന്ന് പൊറോട്ട ഇറച്ചി വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് അങ്ങനല്ലിത് ഈ പെസകാരുടെ ക്രമം ഇങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ പോകുന്ന വഴിക്കല്ല യോഹന്നാന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ചിന്ത ഓ ഈ ബ്ലഡ് എല്ലാം കൂടെ എന്തോരം ബ്ലഡ് ആണ് ദൈവേ എന്തോരം ചോരയാണ് ഈ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓഹ് ഇതെല്ലാം കൂടെ അപ്പൊ പത്ത് ദിവസം എന്നോട് ചോദിച്ചു പത്ത് ദിവസേ ഈ ചോരയെല്ലാം കൂടെ അങ്ങോട്ടാ പോന്നെ അപ്പൊ നീ കണ്ടില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബലിപീഠത്തിന്റെ അടിയിൽ നീ ചോര ഇങ്ങനെ നദി പോലെ ഒഴുകി പോകുമ്പോ രണ്ട് വലിയ ടണൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വലിയ പൈപ്പ് ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പൈപ്പ് പോലെ വലിയ രണ്ട് പൈപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തുകൂടി ഈ ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി അപ്പൊ ഇത് എങ്ങോട്ടാ പോന്നെ പത്ത് ദിവസം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പൊ കാണിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവര് തിരിച്ച് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുമ്പോ കെദ്രോൺ കെദ്രോൺ അരുവി അത് കാണാം അപ്പോ പത്ത് ദിവസം കാണിച്ചു കൊടുത്തു ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന രക്തം മുഴുവൻ കെദ്രോൺ അരുവിയിലെ ജലവുമായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് യോഹന്ന കാണുന്നത് രക്തവും വെള്ളവും രക്തവും വെള്ളവും രക്തവും വെള്ളവും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോണം രക്തവും വെള്ളവും യോഹന്ന നോക്കുമ്പോ കെദ്രോൺ തോട്ടിലൂടെ ഒഴുകി വരുന്ന എന്ത് രക്തവും വെള്ളവും ഇതെവിടെ നിന്ന് വരുന്നേ ദേവാലയത്തിലെ ബലിപീഠത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ബലിപീഠത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് രക്തവും വെള്ളവും വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് യോഹന്നാന്റെ മനസ്സ് മുഴുവൻ ഇതാണ് രക്തവും വെള്ളവും ഓ പ്രസക ഭക്ഷിച്ചു വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ചു എല്ലാവരും ഓടിപ്പോയി യോഹന്ന മാത്രം കുരിശിന്റെ ചുവട്ടിൽ അവശേഷിച്ചു ഈശോ മെസിക പിതാവെ നീ പോലും എന്നെ കൈവിട്ടതെന്ത് എന്ന് ദിഗന്തങ്ങളെ ഭേദിക്കുന്ന നിലവിളി ഉതിർത്ത് യേശു കുരിശിൽ പിടഞ്ഞു മരിച്ചു യേശുവിന്റെ മരണം യോഹന്ന കണ്ടു അവൻ തല ചായിച്ച ആത്മാവിനെ സമർപ്പിച്ചു യോഹന്ന അനു സുവിശേഷം കേട്ടാ മതി എടുക്കരുത് കേട്ടാ മതി യോഹന്ന അനു സുവിശേഷം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ വാക്യം എന്നാൽ പടയാളികളിൽ ഒരുവൻ അവൻ്റെ പാർശ്വത്തിൽ കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തി ഉടനെ അതിൽ നിന്ന് രക്തവും വെള്ളവും പുറപ്പെട്ടു അത് കണ്ടയാൾ തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അത് കണ്ടവൻ ആരാണത് യോഹന യോഹന പറയാണ് അയ്യോ അത് കണ്ടവൻ തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്നത് അവന്റെ സാക്ഷ്യം സത്യമാണ് നിങ്ങളും വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ സത്യമാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആ വാക്യം പിന്നെ വായിച്ചാൽ
മൂന്ന് മണിക്ക് കെദ്രോൺ തോട്ടിലൂടെ ബലിപീഠത്തിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ഒഴുകി ഇറങ്ങിയ രക്തവും കെദ്രോൺ തോട്ടിലെ വെള്ളവും ചേർന്ന് ഒഴുകി വന്നതുപോലെ ഞാൻ കണ്ടതാണ് ഞാൻ കണ്ടതാണ് കുരിശിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന യേശുവിന്റെ പാർശ്വത്തിൽ നിന്ന് രക്തവും വെള്ളവും ഒഴുകി വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സത്യാണ് ഇങ്ങനെ യോഹന പറയുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് സത്യാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ യേശുവിന്റെ പാർശ്വത്തിൽ നിന്ന് രക്തവും വെള്ളവും ഒഴുകി അത് യോഹൻ ഞാൻ കണ്ടപ്പോ യോഹൻ അതിന് മനസ്സിലായി ബലിപീഠത്തിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വന്ന രക്തവും വെള്ളവും പോലെ ഇതാ യഥാർത്ഥ ബലിയായി മാറിയ യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഈ രക്തവും വെള്ളവും ഒഴുകി വരികയാണ് ദേവാലയമായി ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമായി മാറിയ സഭയായി മാറിയ യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ രക്തവും കണ്ടോ ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ രക്തവും വെള്ളവും ഒഴുകിയത് യോഗനാന് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടുകയാണ് യേശു ദേവാലയമായി മാറി സഭയായി മാറി ആ സഭയുടെ ചങ്കിൽ നിന്നാണ് ഈ രക്തവും വെള്ളവും ഒഴുകുന്നത് അതുകൊണ്ട് പിതാക്കന്മാർ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു വെച്ചത് ഇങ്ങനാണ് യേശുവിന്റെ പാർശ്വത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകി ഇറങ്ങുന്നതായി യോഹൻ നാം കണ്ട രക്തമാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന വെള്ളമാണ് മാമോദീസ അതാണ് നീ സ്വീകരിച്ചതും അതാണ് നീ ഭക്ഷിച്ചതും നിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഈ രക്തവും വെള്ളവുമാണ് ഒഴുകി ഇറങ്ങുന്നത് അതിന്റെ പേരാണ് പന്തക്കുസ്ത എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനി ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് കൂതാശകളെ കുറിച്ച് കേൾക്കും യേശുവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകി ഇറങ്ങിയ രക്തവും വെള്ളവും തിരിച്ചവ പഠിപ്പിക്കുന്ന അങ്ങനാണ് കൂതാശകൾ ഒഴുകി ഇറങ്ങിയത് പൊട്ടിയൊഴുകിയത് യേശുവിൻ്റെ പാർശ്വത്തിൽ നിന്ന് യേശുവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് പെന്തക്കുസ്ത കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിരന്തരമായ പെന്തക്കുസ്ത അനുഭവം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എവിടെ നിന്നറിയാമോ കൂതാശകളിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധ സഭയിൽ നിന്ന് ബലിപീഠത്തിൽ നിന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നിന്ന് continuous pentecost continuous pentecost ella divasum pentecosta ella divasum pentecosta adu edunana yesuvinde vilavil ninnu odagi irangiya rakthavum vellavum nu kannugal adachu karangal uyarthi ee oru koodasha anubhavathilekkaanu നമ്മളെ പന്തക്കുസ്ത അനുഭവം നയിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇനി നാളെ മടങ്ങി പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദേവാലയങ്ങളിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ കൂതാശകളിൽ തിരുസഭയിൽ ആ തിരുസഭയിൽ നിന്ന് ഈ രക്തവും വെള്ളവും ഒഴുകി ഇറങ്ങി നമ്മളെ നനയ്ക്കും നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരിക്കും നമ്മളെ പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കി മാറ്റും കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്തുതിക്കട്ടെ ഹാല ലുയാ ആദരം തുറന്ന് സ്തുതിക്കട്ടെ ലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ഈ പന്തക്കുസ്ത ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പന്തക്കുസ്ത അഭിഷേകം നമ്മൾ ജ്വലിക്കും ആത്മാവിൻ്റെ വലിയ നദി നമ്മളിലൂടെ ഒഴുകും അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള അടിയന്തരമായ ഒരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൗരവമായിട്ട് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഈ പന്തക്കുസ്ത അനുഭവം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ഇന്നലെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു പി യു തോമസ് സാറിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് മണി കേട്ടപ്പോൾ സോജി മരിയ ദമ്പതികളുടെ ടെസ്റ്റ് മണി കേട്ടപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അനേകം പേരുടെ ജോൺസൺ അച്ഛൻ കൈമലയച്ഛൻ്റെ സഹനത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യം കേട്ടപ്പോൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മിനിസ്ട്രികളെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ബോധ്യം തന്നു ഓരോന്നും ഓരോ മിനിസ്ട്രിയാണ് അതായത് അതിനിങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക തിരുസഭയിലെ ശുശ്രൂഷകളെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത് അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കുരിശിൽ മരിച്ച യേശുവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഭാരമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ വിശ്വസിക്കുമോ യേശുവിൻ്റെ ചങ്ക് ഇപ്പോഴും പിടയുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാൽ ഇല്ലെങ്കിലും കർത്താവിൻ്റെ ചങ്ക് പടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്തെന്നറിയാമോ സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല മനസ്സിലായോ പ്രഘോഷിപ്പി പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുന്നത് എന്താണ് പഴയ ഉടമ്പടിയാണ് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വിടുതൽ പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല അത് ഒരു സങ്കടം മറ്റൊരു സങ്കടം ഈ സുവിശേഷം അനേകരിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല ഇത് കർത്താവിൻ്റെ ഭാരമാണ് ആണല്ലോ ഈ ഭാരം കർത്താവിൻ്റെ ചങ്കിൽ കിടക്കുന്ന ഈ ഭാരം കർത്താവ് പന്തക്കുസ്ഥാനുഭവം ഒരു വ്യക്തിക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് സോജി മരിയ ദമ്പതികൾക്ക് കർത്താവ് ഈ ഭാരത്തിൻ്റെ ഒരംശം എടുത്ത് 
അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആര് പോകും അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പോകാം ഞങ്ങൾക്ക് പത്തൊമ്പത് കല്ലായിട്ട് ഞങ്ങൾ മക്കളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ പോകോളാം അപ്പൊ കർത്താവിന്റെ ഈ സഹനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം കർത്താവിന്റെ ഭാരം ആ ഭാരം ചങ്കില് വലിയ വേദനയായപ്പോ ഈ ശമിശിക ആ ഭാരവുമായിട്ട് നിന്നിട്ട് മനങ്കര കത്തോലിക്ക സഭയിലെ ജോൺസൺ കൈമല അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന വേദനകളെല്ലാം ശാപമാണെന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ച് ശാപം മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്ന എന്റെ മക്കള് സഹനത്തിന്റെ മൂല്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുകയാണ് അവരോട് അത് ആര് പറയും അപ്പൊ ജോൺസൺ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ പറഞ്ഞു നിന്റെ ശരീരം കുറച്ച് നാൾ തളന്നിരിക്കട്ടെ നീ ആ സഹന ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ലോകത്തോട് പറയണം സഹനം ശാപമല്ല അതൊരു അനുഗ്രഹമാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ അച്ഛനെ അഭിഷേകം ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ജീസസ് യൂത്തിലെ കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാരെ കർത്താവ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കള്ളിനും കഞ്ചാവിനും മയക്ക് മരുന്നിനും ലഹരി മരുന്നിനും അടിമപ്പെട്ട് ദൈവത്തെ അറിയാതെ മാതാപിതാക്കൾ അനുസരിക്കാതെ നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ ഭാരം മക്കളെ അത് ആരേറ്റെടുക്കും അത് ആരേറ്റെടുക്കും അവര് പറഞ്ഞു കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തോളാം അത് നിങ്ങളുടെ തലയിലിരിക്കട്ടെ അവർക്കൊരഭിഷേകം ക്രിസ്ത്യനും സന്തോഷ് ബ്രദറിനോടും അവിടെ ക്രിസ്ത്യൻ ശുശ്രൂഷകളോടും മേരിക്കുട്ടി ചേച്ചിയോടും പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടികളെ ആര് ദൈവവിശ്വാസത്തിൽ വളർത്തും ഈ കുട്ടികൾക്ക് ആര് ദൈവവിശ്വാസം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഭാരം ഇതാണ് സഭയിലെ ശുശ്രൂഷകൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ അതായത് കർത്താവിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ഭാരം തെരുവിൽ അലയുന്ന അനാഥർ ഭക്ഷണം ഇല്ലാത്തവര് ആശുപത്രിയിലെത്തുന്ന രോഗികൾ അവരോടെല്ലാവരും പറഞ്ഞത് അവരെ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് അവരോടെല്ലാവരും പറഞ്ഞത് അവര് വെറുക്കപ്പെട്ടവരാണെന്നാണ് അവരോടെല്ലാവരും പറഞ്ഞത് ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ ശിക്ഷയാണെന്നാണ് അവരോടെല്ലാവരും പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ശാപത്തിലാണെന്നാണ് അവർക്ക് ഒരുപതി ചോറ് കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു കർത്താവ് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് പറയാൻ ആര് പോവും പി യു തോമസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോവാം ഇരിക്കട്ടെ നിനക്ക് ആ ഭാരം പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇതാണ് തിരുസഭയിലെ മിനിസ്ട്രികൾ ജൂൺ ഒമ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് മിനിസ്ട്രികൾ കേരള സഭയിൽ ആരംഭിച്ച് ആഗോള സഭയിൽ കത്തി പടരട്ടെ ഇത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ കാത്തിരിപ്പ് വ്യർത്ഥമാണ് ഇത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ കാത്തിരിപ്പ് വ്യർത്ഥമാണ് വസ്തുക്കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി കല്യാണ തടസ്സം മാറാൻ വേണ്ടിയുമാണ് നിങ്ങൾ കാത്തിരുന്നതെങ്കിൽ അല്ലയോ നിങ്ങൾ ലോകത്തെ മറ്റു മനുഷ്യരെക്കാൾ കഥഭാഗ്യരാണ് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണിത് അപ്പോ കർത്താവ് പറയും ആരെയാണ് ഞാൻ അയക്കുക ഞാൻ പോവാം ഒരു ട്രെയിനിലിരുന്ന് ദൈവോചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു ട്രെയിനിലിരുന്ന് ദൈവോചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ബ്രദർ തോമസ് പോളിന് ഈ അഭിഷേകം ചൊലിച്ചു അദ്ദേഹം സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങി ട്രെയിനിലിരുന്ന് സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തോട് ഇങ്ങനെ ആരോ ചോദിക്കുന്നു ആരെനിക്കായി പോവും ആരെനിക്കായി പോവും ആ ട്രെയിനെ മുട്ടുകുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ പോവാം ഞാൻ ഓരോരുത്തരുടെ പേര് പറയുന്നത് കൊണ്ട് അവര് മാത്രം ശുശ്രൂ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് എല്ലാ വൈദികരും അഭിഷിക്തരും അൽമായ ശുശ്രൂഷകരും അനാഥാലയം നടത്തുന്നവരും വിദ്യാഭ്യാസ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവരും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ ഭാരം ഇന്നലെ ഇവിടെ ദൈവ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയപ്പോ അതിലൊരു ചേച്ചി പറഞ്ഞു എല്ലാ ആഴ്ചയും ഞാൻ വീട്ടിൽ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി തെരുവിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി തെരുവിൽ കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്ന ചേച്ചി ഈ ബിരിയാണി നീട്ടിയിട്ട് അത് വാങ്ങിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ശവിക്കപ്പെട്ടവരല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് കുരിശിൽ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് മിനിസ്ട്രി ഇത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ സ്ഥാപിഷേകം വ്യർത്ഥമാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാനിത് പറയുന്നത് ദൈവം നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കൃപകൾ ഉപയോഗിച്ച് ദൈവരാജ്യ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനാണ് പന്തക്കുസ്ത ഞാനിപ്പോ ഒരു സഹോദരൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വിളിക്കാം ആ പന്തക്കുസ്ത അഭിഷേകത്തിൽ ഒരു സഹോദരൻ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് ദൈവ ആ സഹോദരന് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സമ്പത്ത് കൊടുത്തു
ഞാൻ പോസ്റ്റ്മാനാണ് ഇത് തന്നത് നീയാണ് ഞാൻ ഇത് ആവശ്യമുള്ളവർക്കെല്ലാം കൊടുക്കാൻ പോവാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എൻ്റെ ചുരുങ്ങിയ പരിചയത്തിനുള്ളിൽ ഇതുപോലൊരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതുപോലെ ദാനം ചെയ്യുന്നൊരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടേയില്ല സമ്പത്ത് ദൈവം തന്നതാണെന്നും എൻ്റെ ബിസിനസ് ദൈവം തന്നതാണെന്നും പന്ത്രണ്ട് കമ്പനികൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം ജോലിക്കാർ വലിയൊരു മൾട്ടി മില്ലിയണയർ അങ്ങനെ ആ ഒരു ആ ഒരു വലിയ സാമ്പത്തിക സ്ഥിരതയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നെഞ്ചിൽ കർത്താവ് ഒരു ഭാരം കൊടുത്തു ഇന്ത്യയിലെ മിഷൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മിഷണറിമാരെ ആര് പൈസ കൊടുത്ത് സഹായിക്കും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ കൊടുക്കാം ദൈവ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന അൽമായ ശുശ്രൂഷകരെ ശുശ്രൂഷാ കേന്ദ്രങ്ങളെ ഒരു നല്ല പള്ളി പണിഞ്ഞിട്ട് ആരാധന നടത്താൻ കാത്തിരുന്ന് കരയുന്ന കോയമ്പത്തൂരിലെയും തമിഴ്നാട്ടിലെയും ആസാമിലെയും ബീഹാറിലെയും പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ആര് പള്ളി പണിഞ്ഞു കൊടുക്കും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ കൊടുക്കും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം ഹൃദയത്തെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഒരു വ്യക്തിക്കല്ല ദൈവത്തിന് മഹത്വം ദൈവത്തിന് കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ ഭാരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു അഞ്ച് പൈസ കൊടുക്കും നമ്മൾ നിങ്ങൾ പറ സ്തോത്രാഴ്ച ഇടാൻ പാടുപെടുന്ന നമ്മളെ പാടുപെടുന്നവരെ നമ്മൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ കാര്യം മനസ്സറിഞ്ഞ് മനസ്സ് തുറന്ന് ശുശ്രൂഷകരെ പിതാക്കന്മാരെ മിഷൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ ദൂരദേശങ്ങളിൽ പോകുന്ന മിഷണറിമാരെ ശുശ്രൂഷകളെ ശുശ്രൂഷാ കേന്ദ്രങ്ങളെ പള്ളികളെ മനസ്സറിഞ്ഞ് സഹായിക്കാൻ എനിക്കും എൻ്റെ മക്കൾക്കും വേണ്ടിയല്ല കർത്താവിൻ്റെ ബിസിനസ് തന്നത് ദൈവരാജ്യം പണിയാനാണെന്ന് നാഴിക്ക് നാൽപ്പത് വട്ടം പറഞ്ഞ് സമ്പത്ത് വാരി വിതറുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷ അതൊരു ശുശ്രൂഷയാണ് 